Europe Matin. Et comme chaque jour à cette heure-là, cet été, on prend la direction de la cuisine en compagnie d'un chef qui va nous donner une idée de plat pour le déjeuner, ou plutôt un dessert en l'occurrence. Bonjour Charles Moukouyou. Bonjour. Moukouyou, excusez-moi, j'ai écorché votre nom. Vous êtes le chef du restaurant mal. gastronomique, euh, le Bus 26. Hein, euh, donc euh, votre restaurant est dans un bus qui rayonne tout autour de la région de, de Clermont-Ferrand. Euh, ce matin, avant de vous demander quelle recette vous nous proposez, euh, je ne peux pas m'empêcher de, 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 de demander au chef que vous êtes si vous avez un souvenir particulier de Joël Robuchon qui nous a quitté hier. Bien sûr. Je crois que décidément cette année euh, semble être une année où les légendes vivantes deviennent des légendes éternelles en cuisine. C'est un petit peu compliqué euh, pour le monde de l'hôtellerie et de la restauration en ce moment. Moi j'ai eu la chance de côtoyer euh, M. Robuchon en 2004 pour les sélections nationales euh, du concours du Bocuse d'or. Il était président du jury, en fait le concours du Bocuse d'or c'est le plus grand concours mondial de cuisine. Et euh, voilà, il était président de ce jury, euh, j'étais euh, le commis de Serge Girard, on a représenté la France en 2005, où on a remporté donc euh, ce concours. Et je me rappellerai encore de, de ces félicitations que M. Robuchon nous avait faites en, en nous disant « on compte sur vous pour euh, défendre haut et fort les couleurs du drapeau français ». Donc euh, oui, c'était une journée un peu compliquée hier et encore aujourd'hui, quoi, les... Le cœur des, des cuisiniers, un petit peu, euh, il pleure en ce moment. <rire> Entendu. Alors Charles Moncouillou, euh, revenons à, à nos cuisines. Vous revenez du marché. Qu'est-ce que vous, vous avez ramené dans votre panier Alors moi, je reviens de, de ma petite créatrice de, de tisane qui ah. est basée à Volvic, donc juste à côté de Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme, qui euh, crée, qui sélectionne, on va dire, euh, des plantes avec ses cueilleurs et qui réalise des tisanes d'exception. Euh, des plantes 100% bio, naturelles. Et on va créer une recette à partir de, de ça pour faire un petit sablé assez sympathique à la Reine des Prés. Alors justement, comment on le, comment on le fait Comment nos auditeurs qui nous écoutent euh, en ce moment euh, peuvent créer ce sablé à partir de feuilles de, de tisane Alors ça va être très très simple. On va vraiment faire simple. Ce sablé il va pouvoir être utilisé soit pour déguster comme ça euh, avec... Euh, un thé glacé, justement une tisane glacée qu'on peut qu'on peut se fournir chez Amaya ou alors simplement en sablé pour mettre avec une crème pâtissière et des framboises pour se rafraîchir. Donc on va utiliser 250 g de farine. D'accord. On va ajouter à ça 125 g de beurre, on va dire un, un petit peu plus mou. On va mélanger tout ça dans un batteur. Mmh. On va ajouter 125 g de sucre, 50 g de jaune. D'accord. 2 g de sel environ, Je 10 g de levure. D'accord. Et on va ajouter une à deux cuillères de euh, cette euh, herbe euh, sympathique qui est la reine des prés, qui donne un goût un peu amande vanillée. Une fois que ce mélange est fait, on réalise des petits boudins euh, euh, de la valeur d'un joli sablé bredon. On, on détaille tout ça et on cuit au four environ 5 à 8 minutes à 180 degrés. D'accord, et c'est prêt Et c'est prêt, ça va vous donner un goût amande et vanillée, c'est très sympathique. Euh, il faut savoir que les propriétés de, de cette plante, c'est tonique et digestive. Bah c'est parfait pour la saison. C'est une plante merveilleuse. <rire> Merci beaucoup Charles Moncouillou pour cette recette qui a l'air délicieuse pour ce dessert. Je rappelle que vous êtes chef du restaurant gastronomique Le Bus 26. Il s'agit d'un bus, donc, comme le nom l'indique, qui sillonne les alentours de Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme. On va mettre Merci. tous ces conseils et, et, et cette recette sur notre site internet europe 1.fr. Encore merci et à très bientôt. Europe. Europe 1.